നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കമ്പരേറ്റർ എന്താണെന്നും കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതേപോലെ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പരേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കമ്പരേറ്റർ റിക്വേഴ്സ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഗെയിൻ ടു ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ഡിസൈറബിൾ റെസൊല്യൂഷൻ അന്നേരം ഒരു കമ്പരേറ്ററിന് എന്തെല്ലാം വേണം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വേണം അതേപോലെ ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് ഗെയിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷനിൽ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് മിനിമം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അന്നേരം ഈ കമ്പരേറ്റർ റിക്വേഴ്സ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഗെയിൻ ടു ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസൈറബിൾ റെസൊല്യൂഷൻ ദ ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പാമ്പ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് മോഡ് മേക്സ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പരേറ്റർ അന്നേരം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പാമ്പ് എന്തുപോലെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു കമ്പരേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പാമ്പ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പാമ്പ് എന്തിന് എക്സ് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റാണ് ഒരു കമ്പരേറ്ററിന് ഇക്വലൻ്റാണ് അന്നേരം വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂസിങ് എ ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പാമ്പ് ഇൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് മോഡ് ഇത് ആൻ എക്സലൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കമ്പരേറ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫേഡ് not to compensate the comparator so that it has largest bandwidth possible which gives fastest faster response andre nammal compensation op amp il use cheyina eka padichu endinu vendita compensation op amp il use cheyunnathu op amp ne stabilize cheyan vendittana pakshe namukku comparator aayittu ore op amp ne work cheyipikkumbol nammal prefer cheyunnathu uncompensated op amp aayirikku എന്നു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് നോട്ട് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് കമ്പരേറ്റർ കമ്പരേറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമ്പ എന്താ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് എന്ത് പോസിബിളാക്കൂ ലാർജസ്റ്റ് ബാൻഡ് വെട്ട് പോസിബിളാക്കൂ ഓക്കെ ദ ടു സ്റ്റേജ് അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ഒപ്പാം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ യൂസ്ഡ് അസ് എ കമ്പരേറ്റർ അന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ ടു സ്റ്റേജ് ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പരേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യം തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നേരം ഇവിടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അന്നേരം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേജ് ഒപ്പാമ്പാണ് ഈ ഒരു അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേജ് ഒപ്പാമ്പിനെ വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് എ കമ്പരേറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേജ് ഒപ്പാമ്പിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പരേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ എം വൺ എം ടു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പെയറാണ് ഇതൊരു കറണ്ട് മെറർ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കാം പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പരേറ്റർ അന്നേരം ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് നോക്കാം അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഒരു കമ്പരേറ്ററിന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് വി ഒ എച്ചും വി ഒ എല്ലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂവും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലോ വാല്യൂവും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് സിങ്ക് ഇൻവേർട്ടറാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് സിങ്ക് ഇൻവേർട്ടറാണ് ദ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അസ്യൂമിങ് ടു ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് എം സിക്സ് ഹാസ് മിനിമം വോൾട്ടേജ് ഗിവൺ ആസ് വി ജി സിക്സ് മിനിമം ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഡാസ് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ എം സിക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം എം സിക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മിനിമമാക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസൈറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ദിസ് വി ജി എസ് മിനിമം ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് സോയിസ് വോൾട്ടേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റിനും സോയിസിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മിനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മിനിമമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇത് മിനിമമാക്കുമ്പോൾ വി ജി സിക്സ് മിനിമമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വി ഒ എച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക വി ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ജി സിക്സ് മിനിമം മൈനസ് വി ടി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി മോസിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടു ഐ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീറ്റ സിക്സ് വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ജി സിക്സ് മിനിമം മൈനസ് വി ടി പി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാൽ ഈ ഇതും ഇതും ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ഈ ക്വൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വി ഒ എച്ചിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇനി വി ഒ എൽ വി ഒ എച്ചിൻ്റെ അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ഒ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് അന്നേരം ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി എസ് എസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ അന്നേരം വി ഒ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് എസ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയും ഔട്ട്പുട്ട് ലോയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്മാൾ സിഗ്നൽ ഗെയിൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ സ്മാൾ സിഗ്നൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ദിസ് കമ്പരേറ്റർ ഈസ് എ വി ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഡി എസ് ടു പ്ലസ് ജി ഡി എസ് ഫോർ ഇൻ ടു ജി എം സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഡി എസ് സിക്സ് പ്ലസ് ജി ഡി എസ് സെവൻ അന്നേരം ഒരു കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജി എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഡി എസ് ടു പ്ലസ് ജി ഡി എസ് ഫോർ ഇൻ ടു ജി എം സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഡി എസ് സിക്സ് പ്ലസ് ജി ഡി എസ് സെവൻ ഇവിടെയും രണ്ട് പോൾസ് എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പരേറ്ററിനെ രണ്ട് പോൾസ് എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ ഇൻ ടു ജി ഡി എസ് ടു പ്ലസ് ജി ഡി എസ് ഫോറും മറ്റേ സെക്കൻഡ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ മൈ മൈനസ് വൺ ബൈ എന്താണ് സി ടു വൺ ബൈ സി ടു ആണ് ഇത് സി ടു ആണ് വൺ ബൈ സി ടു ഇൻ ടു ജി ഡി എസ് ടു പ്ലസ് ജി ഡി എസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോൾസ് ആണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം കൂടാതെ ഈ ഒരു കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എ വി ഓഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എസ് ബൈ പി വൺ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എസ് ബൈ പി ടു ഈ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക നമുക്ക് അനാലിസിൻ്റെ പാർട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പരേറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പരേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പാമ്പിനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓ പാമ്പ് അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓ പാമ്പിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ടു സ്റ്റേജ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പരേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലാതെയുള്ള ഫിഗർ വരച്ചാൽ അതെന്താണ് ഒരു കമ്പരേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ഒപ്പാമിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ വി ഒ എച്ചിൻ്റെയും വി ഒ എല്ലിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്താണ് സ്മാൾ സിഗ്നൽ ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക രണ്ട് പോൾസ് എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി വൺ പി ടു ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ വി ഓഫ് എസ് ഇസിക്കൽ ടു എ വി ഓഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് ബൈ പി ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം സി യു